ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ரெயின்போ சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வடகம் அதாவது பச்சரிசி வச்சு நம்ம வடகம் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரேஷன் கடை அரிசி தான் இந்த ரேஷன் கடை அரிசி வச்சு நம்ம வடகம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த ரேஷன் அரிசியில் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் வடகம் இந்த உலக்கில் நான் மூணு உலக்கு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மூணு உலக்கு எடுத்தால் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆஃப் கேஜாவது எனக்கு வடகம் கிடைக்கும் இதில் மூணு வழக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மூணு வழக்கு இதில் எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பச்சை மிளகா இந்த பச்சை மிளகாயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்குங்க நான் எப்படின்னு செய்முறை சொல்கிறேன் ப்ளஸ் உப்பு இது நாலு தான் இதுக்கு தேவையானது இந்த அரிசி வந்து மூணு அழகு அரிசி நல்லா கழுவிட்டு எடுத்து குக்கரில் வச்சுக்கோங்க மூணு வழக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த வழக்கில் மூணு வழக்கு குக்கரில் எடுத்து அதுக்கு தேவையான அளவு இதுக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்தோன்னா இது ஒரு அளவுக்கு எடுத்தோன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க ஸோ மூணுன்றதுனால ஏழரை எட்டு டம்ளருக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த இந்த உலக்கில் எட்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் இதோட பச்சை மிளகாயை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க கிரைண்ட் பண்ணி அதையும் குக்கரில் சேர்த்துருங்க உப்பு அதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்குங்க இது மூணையும் குக்கரில் போட்டு நல்லா ஒரு ஏழு அஞ்சாறு விசில் விட்டுக்குங்க நல்லா மை மாதிரி ஆகிடணும் விட்டதுக்கப்புறம் நைட்டே இது செஞ்சு வச்சுருங்க இது நான் நைட்டு தான் செஞ்சு வச்சேன் கெடா அது கெட்டு போகாது அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு பெரிய கிளாத்தை எடுத்து அதில் கிள்ளி கிள்ளி வச்சுருங்க அது எப்படி நான் அடு இதில் சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளு வத்தல் எப்படி வைப்போம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி வைத்துருங்க அது வச்சதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எனக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு அந்த வத்தல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிள்ளி வச்ச ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக கிள்ளி வைங்க ஏன்னா ரொம்ப சின்னமானால் துணியிலேருந்து எடுக்க முடியாது எனக்கு இவ்வளோ கிடச்சிது அந்த வத்தல் இவ்வளோ போட்டதில் இப்போ நம்ம வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி மூணு நாள் வெயிலில் காய வைக்கணும் இது பாருங்கள் இப்போ நான் போடுறேன் எப்படி வந்து வருதுன்னு பாருங்கள் நல்லா பொரிய விட்டுருங்க ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு உள்ளே நல்லா பொரியணும் பொரியாமல் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா பொறிஞ்சு விட்டுங்க வத்தல் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லதுங்க இது லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குக்கரில் இருந்து ரைஸை எடுத்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் சேர்த்துருங்க லாஸ்ட்டு இறக்கி வெளியில் வைக்கிறப்ப லைட்டாக சேருங்க ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆயிலை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா போக கொஞ்சம் வரணும் அப்போ போடுங்க வத்தலை அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் வத்தல் எப்படி வந்திருக்குன்னு அந்த பபிள்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் பபிள்ஸ் லைட் கூட லைட்டாக கூட இருக்காது அந்தளவுக்கு பாருங்க வத்தல் பாருங்க கொஞ்சம் கூட ஆயில் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல ரொம்பவும் நல்லா இருக்கு சவுண்ட் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளோ முருகலாக இருக்கு நல்லா இது நம்ம வெளியில போய் வத்தல் வாங்கறதுக்கு நம்ம வீட்டில இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுற ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு வத்தலோட சவுண்ட் நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சதுக்கப்புறம் வத்தலோட சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சில சில இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப வத்தல் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு எல்லாமே ஸோ இந்த வடகம் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து தான் 
லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் பாய்